ത്രിപുരയിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സി പി ഐ എം ഭരണം കടപുഴകിയപ്പോൾ ബംഗാളിന് പിന്നാലെ ത്രിപുരയെന്നും അടുത്തത് കേരളമെന്നും അതോടെ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അവസാനം എന്നുമായിരുന്നു സംഘപരിവാർ പ്രചാരണം എന്നാൽ വൻ സ്വീകാര്യത നേടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷക സമരം സി പി ഐ എം തളരില്ല എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് രാജസ്ഥാൻ തെലങ്കാന തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സി പി ഐ എം ചൂടുറപ്പിക്കുന്നതോടെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപതലിന് കരുത്തേകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തോടെ ഇടതുപക്ഷം ശോഷിച്ചുവെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവർ ഒരു നിമിഷം ഇതൊന്ന് കാണണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ അണിനിരക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ആവേശഭരിതമായി മുന്നേറുകയാണ് നാസിക്കിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെത്തി വിധാനസഭ ഉപരോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുമ്പ് കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളുമെന്ന ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മാർച്ച് ആറിന് സി പി ഐ എം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബലപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തെ വരച്ചിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട സമരം ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം പ്രാധാന്യത്തോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി ഐ എം കരുത്തിന്റെ തെളിവാണ് രാജസ്ഥാനിലും ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഫലപ്രദമായി തുടരാൻ സി പി ഐ എമ്മിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളാം എന്നതടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ നിയമസഭാ ഉപരോധമടക്കം നിരവധി സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സി പി ഐ എം അവിടെ കർഷകർക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെലങ്കാനയിലും സി പി ഐ എം മുന്നേറ്റം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദളിതരും ആദിവാസികളും അടങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് സാമൂഹ്യനീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തെലങ്കാനയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മഹാജനപദയാത്ര വൻ വിജയമായിരുന്നു അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട യാത്ര അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഭീഷണിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിണറായി വിജയൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ത്രിപുരയിലെ സംഘപരിവാർ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചും സി പി ഐ എം തെലങ്കാനയിൽ കരുത്തുകാട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സി പി ഐ എമ്മിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് മക്കൾ നീതിമയ്യം എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പിണറായി വിജയനെ സന്ദർശിച്ച കമൽഹാസൻ പിണറായി വിജയനാണ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മാർഗദർശിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഗുണമായി പെരിയോറിന്റെ പ്രതിമ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇടതുകക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് സംഘപരിവാറിനെ നേരിട്ടത് ഡി എം കെ നേതാവ് സ്റ്റാലിനും കമൽഹാസനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകും സംഘപരിവാർ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനൊതുങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കാനുള്ള കരുത്ത് നേടാൻ സി പി ഐ എമ്മും മറ്റ് ഇടതുകക്ഷികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിജയിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ ഒറ്റക്കെട്ടാവുകയും ചെയ്താൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഘപരിവാറിനെ നേരിടാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മുന്നണി സംവിധാനമാകുമത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് മറുനാടൻ മലയാളി